l'Afrique est un continent qui rencontre des problèmes de développement. La pauvreté, un niveau de santé bas et des carences en éducation, sont autant de freins au développement de l'Afrique. Cependant cette situation est très contrastée. Aux insuffisances de développement s'ajoute le terrorisme et une situation politique instable. Le terrorisme s'intensifie à travers ce merveilleux continent, exploitant l'instabilité et les conflits. Et au cours des deux dernières années, certaines des filiales les plus violentes des terroristes se sont développées, augmentant leur présence au Mali, au Burkina Faso et au Niger ainsi que vers le sud dans le golfe de Guinée. Sans plus tarder voici en 2023, quatre chefs d'États africains en phase avec leur peuple malgré toutes ces difficultés. On commence Numéro 1. Assimi Goïta. Assimi Goïta, né en 1983, est un militaire et homme d'État malien. Il est président du Comité national pour le salut du peuple du 19 août 2020 ou 18 janvier 2021 et chef de l'État du Mali du 24 août au 25 septembre 2020, à la suite d'un coup d'État, puis il est vice-président de la transition, depuis le 25 septembre 2020, à la suite des événements du 18 août 2020, ayant conduit à la démission du président Ibrahim Boubacar Keïta. Étant demeuré l'homme fort du pays, il reprend officiellement la tête du Mali en mai 2021. Fils d'un officier des forces armées maliennes, il a été formé dans les académies militaires du Mali, et fréquente notamment le prix Tané militaire de Kati et l'école militaire interarme de Koulikoro. Il dirige les forces spéciales maliennes dans le centre du pays, avec le grade de colonel. Il a été ainsi confronté à l'insurrection djihadiste au Mali. Face à Assimi Goïta, accusé de vouloir faire traîner la transition, les chefs d'État de la CDAO ont décidé, le 12 décembre, de frapper fort, fermeture des frontières, suspension des transactions commerciales et financières, gel des avoirs de l'État malien. Mais Assimi Goïta tient bon et dit non à la CDAO, non aux sanctions. Quand il parle, le colonel dit placer l'intérêt de la nation au-dessus de tout. Le 14 janvier 2022, une foule immense défie la CDAO. Elle a répondu à l'appel de son chef, qui a savamment orchestré cette démonstration de force en Conseil des ministres. Six mois après leur mise en place, les sanctions économiques et financières imposées au Mali, en janvier par la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest ont été levées dimanche 3 juillet, lors d'un sommet de l'organisation tenu à Accra. La réouverture des frontières terrestres et aériennes a notamment été entérinée. Fils d'un ancien directeur de la police militaire, Assimi Goïta a étudié au Pritané de Kati. Assimi Goïta a étudié au Pritané de Kati, la principale école militaire du Mali. En 2002, il a été envoyé dans le nord et y a fait ses armes, basé successivement à Gao, Kidal, Tombouctou, Menaka, Tessali. Il a participé au combat contre les rebelles indépendantistes, puis djihadistes, et est monté en grade. Pas grand chose ne distingue l'officier athlétique des hommes en tenue de combat qui l'accompagnent partout. Paraître, ce n'est pas son problème. Pour plus de détails sur l'actuel homme fort du Mali, nous avons. De 2005 à 2008, commandant adjoint du 123e escadron de reconnaissance de Kidal. De 2008 à 2010, il commande un sous-groupement tactique, dans le cadre de lutte contre les groupes armés et les narcotrafiquants à la frontière. De 2011 à 2013, il commande la 2e compagnie de soutien puis le 37e régiment de transport. Après plusieurs affectations et opérations dans le Grand Nord du Mali, Gao, Kidal, Menaka, Tessali, Tombouctou, il décide de se porter volontaire pour servir dans les forces spéciales en 2014. Ensuite, il a été breveté d'un enseignement militaire supérieur en 2014. De 2014 à 2015, le colonel Goïta a occupé plusieurs fonctions, officier d'état-major au centre opérationnel interarme de l'état-major général des armées, chef de division opération de l'état-major armée de terre. En novembre 2015, le colonel Assimi Goïta est détaché, en qualité de coordinateur des opérations spéciales du ministère de la Défense, auprès du ministère de la Sécurité en 2015 suite à l'attaque terroriste de l'hôtel Radisson. De 2016 à 2017, il commande l'unité opérationnelle du bataillon autonome des forces spéciales déployées à Sofara. Depuis juillet 2018, il assure le commandement du bataillon autonome des forces spéciales et des centres d'aguerrissement. Il a été engagé à plusieurs prises en opération au nord, au centre du Mali et en opération extérieure au Darfour. Le colonel Assimi Goïta est titulaire de la médaille croix, de la valeur militaire, médaille de mérite militaire, 
médaille commémorative de campagne, médaille de la défense française avec échelon or, médaille des Nations Unies au Darfour. Il a également à son actif, le cours d'application en France à l'école de train, le cours de capitaine en Allemagne en 2008 et l'école d'état-major au Gabon en 2015, le cours d'opération spéciale de lutte contre le terrorisme à Garmisch en Allemagne, le cours des forces d'opération spéciale à Tampa en Floride, en repoussant les élections pour plusieurs années encore, Assimi Goïta veut désormais se donner le temps de façonner le Mali à sa vision, et reste peu enclin à laisser de sitôt les civils revenir à la tête du pays. Actuellement le pouvoir en place semble fonder de grands espoirs sur sa coopération avec la Russie, qui lui fournit des équipements militaires. Une coopération dont les résultats commencent à se faire sentir sur le terrain au profit des populations. Numéro 2 Ibrahim Traoré Ibrahim Traoré est un militaire et homme d'état burkinabé, chef d'état du Burkina Faso depuis le 30 septembre 2022. Au sein de l'armée, il porte le grade de capitaine. Le 30 septembre 2022, il renverse le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo d'Amiba par un coup d'état et prend la tête du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration. Âgé de 34 ans, il est considéré comme le plus jeune chef d'état au monde. Malgré sa jeunesse, il pose des actes que ses prédécesseurs n'ont pas pu faire. Dès sa prise de fonction, il a manifesté sa ferme volonté de lutter contre l'hydro terroriste, la corruption et la mal gouvernance durant son mandat. Pour son parcours militaire notons que Traoré n'est pas issu du Britanné militaire de Kadiogo contrairement à son prédécesseur d'Amiba et bon nombre d'officiers burkinabais. Après des études universitaires en géologie à l'université Joseph Kazerbo à Ouagadougou, Ibrahim Traoré intègre l'armée en 2010. Il fait sa formation à l'académie militaire Georges Namoano, une école de formation d'officiers basée à Pau, où il sort vice-major de sa promotion. Le jeune soldat va rapidement gravir les échelons militaires. En 2012, il devient sous-lieutenant. En 2014, il passe au grade de lieutenant avant d'être promu capitaine en 2020. En mars 2022, il est nommé chef d'artillerie du 10e régiment de commandement d'appui et de soutien basé à Kaya par l'ex-président Daniba. Le capitaine Traoré a participé à plusieurs opérations militaires dans la lutte contre le terrorisme, notamment l'opération Otapuanou en 2019. Il a aussi servi au sein du détachement militaire de Marqua au Sahel. Il commence un travail de réorganisation de l'armée, même si cette réorganisation tarde à produire ses premiers résultats. Cependant, sur le plan sécuritaire la situation est plus que jamais préoccupante. En effet, le président de la transition du Burkina Faso vient de donner la preuve de son patriotisme, en renonçant aux avantages liés à sa fonction. Il est en train d'écrire l'une des pages, les plus glorieuses de l'histoire récente du Burkina Faso. Par les actes qu'il vient de poser le capitaine Traoré, et non seulement le digne héritier du guide de la révolution burkinabé, le capitaine Thomas Sankara, mais aussi et surtout un cas d'école pour la jeune génération africaine en général et celle du Burkina Faso, en particulier. Numéro 3. Faustin Archange Toadera. Faustin Archange Toadera, né à Bangui le 21 avril 1957, est un professeur et homme d'État centrafricain, premier ministre de 2008 à 2013, puis président de la République à partir de 2016. L'économie centrafricaine, sous l'impulsion du président Faustin Archange Toadera, s'améliore malgré un environnement marqué par une situation sécuritaire et humanitaire difficile. Réélu fin 2020 dans un contexte sécuritaire difficile, le président centrafricain clame ne souhaiter qu'une chose, la paix et la justice. Relation avec la Russie, présence de Wagner, dialogue avec l'opposition, poursuite contre François Bozizé et autres. La violence s'est propagée vers le nord-ouest du pays, où un groupe armé récemment formé appelé « Retour, réclamation et réhabilitation » a tué et violé des civils, et provoqué des déplacements de population à grande échelle. Dans les régions du centre et de l'est du pays, les violations des droits humains à l'encontre des civils sont de plus en plus nombreuses à mesure que les combats entre des factions et les cas rivales se multiplient. Dans son combat contre les groupes armés, le président centrafricain mise beaucoup sur son alliance avec Moscou, qui a dépêché des hommes de confiance à Bangui. Depuis plusieurs années, le président Toadera s'est en effet tourné vers la Russie, froissant au passage, la France, l'ancien protecteur historique de la Centrafrique. Depuis le début de sa coopération militaire avec le gouvernement centrafricain de Faustin Archange Toadera il y a trois ans, la Russie est de plus en plus présente dans le pays, 
de l'instruction militaire à la protection des mines et de la présidence. La République centrafricaine est devenue en quelques mois un symbole fort de la présence russe sur le continent. La Centrafrique, pays extrêmement pauvre et en guerre civile, est le théâtre d'une lutte d'influence entre la Russie et la France, qui a gelé son aide budgétaire, et sa coopération militaire avec son ancienne colonie, accusée d'être complice d'une campagne anti-française orchestrée par Moscou. C'est tout pour aujourd'hui, Média Info Afrique toujours proche de vous.